Se c'è una novità che ho apprezzato tantissimo di iOS 14, l'ultimo aggiornamento per tutti eh, i recenti iPhone, è la possibilità di andare a eh, modificare le icone delle applicazioni, così da andare a dare un tocco un pochettino più personale alla home screen del proprio iPhone, con la schermata praticamente iniziale con tutte le varie, tutte le varie icone. In questo video vi parlo di alcune applicazioni gratuite per andare a modificare facilmente, velocemente appunto queste, queste icone in modo da andarlo a personalizzare al meglio. Iniziamo! Precisazione, avevo già fatto un video al riguardo qualche mese fa, vi invito a rivederlo se volete vedere step by step come andare a modificare ogni singola icona da zero. È un processo lungo, noioso, estenuante, quindi se volete farlo per diletto assolutamente guardate quel video, altrimenti questo è più che sufficiente per andare a dare una botta di novità appunto al, al proprio iPhone. Partiamo con l'applicazione che si chiama Moloco, un'applicazione gratuita che trovate all'interno dell'App dell Store, quindi vi basta eh, cercarla, io ve la mostro al volo, eccola qui, si può installare gratuitamente e tra l'altro qua c'è anche l'altra applicazione che vedremo che è Icon Board. La andiamo ad aprire, appunto Miloco, e come vedete abbiamo tantissimi tantissimi temi. Qua la procedura è semplicissima, mi basta scorrere e scegliere quello che più eh, vi piace, quindi ad esempio potrebbe essere carino, vediamo un po' questo, questo qua, con queste icone eh, flat. Eh, possiamo vedere un'anteprima ovviamente e decidere se installare il pacchetto icone per le applicazioni di sistema oppure il pacchetto icone per le applicazioni terze parti. Qui c'è una distinzione bella netta purtroppo perché le app di sistema avranno una transizione intermedia un po' noiosa che però dura mezzo secondo per aprire l'applicazione invece le app di terze parti si aprono automaticamente questo è ancora un limite diciamo di iOS 14 speriamo che Apple vada a diciamo, limare questa, questo aspetto cosa che aveva già fatto con iOS 14.3 ma poi è tornata indietro sui suoi passi comunque eh, decidiamo quindi quale installare possiamo anche installare entrambe facciamo download per esempio su questa qui Clicchiamo con senti e quindi installa tema, procediamo, lui in questo momento ha scaricato un profilo, profilo che possiamo andare a configurare all'interno delle impostazioni, quindi andiamo in impostazioni, generali, andiamo giù sotto profilo e comparirà una voce, una voce nuova che, con, che contraddistingue appunto il, il tema scaricato, quindi facciamo, clicchiamo su di esso, poi clicchiamo installa, inseriamo il nostro codice di sblocco del nostro iPhone e poi premiamo installa dopo qualche secondo premiamo fine e abbiamo qui sulla home screen le nostre nuove icone guardate che belle gli ha dato davvero un tocco nuovo eh, a questo iPhone ce ne sono tantissime questo perché lui va a installare diciamo le icone per tutte le applicazioni possibili poi alcune potrebbero mancare quelle di quelle che usate altre invece potrebbero appunto esserci quello che dovete fare ora quindi è un check sulle applicazioni che avete e quelle che non avete ad esempio io paypal in questo momento non l'ho installata e quindi facciamo elimina segna libro idem per pinterest mentre le altre ci basta cliccarle per andare ad avviare ad esempio instagram vedete che si è avviata avviata subito oppure anche youtube eccetera 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 adesso torniamo sull'applicazione miloco per l'appunto quella di prima e clicchiamo il download di system apps quindi eh, le icone delle applicazioni di sistema anche qui facciamo consenti chiudi e qua ha scaricato il profilo che noi dobbiamo andare a configurare all'interno delle impostazioni eccolo qui è già comparso clicco su di esso e poi installa a questo punto inserisco come prima il codice di sblocco, faccio installa e poi fine. Tornando alla home, ecco qua che sono comparse tutte le nostre nuove icone relative alle applicazioni di sistema del nostro iPhone. Quindi ad esempio guardate qui settings e si, avvia, si avvierà appunto la schermata delle impostazioni. Come avete notato qui c'è una schermata intermedia, a parte in questo caso, eh, intermedia tra appunto il click che si fa eh, sull'icona e l'apertura dell'app stessa. Questa, diciamo, questa mezzo, questo intermedio è proprio perché passa tramite l'app comandi, una roba un pochino più eh, strutturata. Speriamo che Apple vada a limare, a togliere questo diciamo, problema che ancora oggi, ancora oggi è presente. Qui qualche consiglio che posso darvi è ovviamente quello di andare a eh, cliccare su un'area vuota dello schermo per andare a mh, eh, togliere diciamo, le icone 
precedenti ci basta cliccare su questi puntini qua e possiamo andare a rimuovere la schermata con le icone delle app precedenti quindi tutte le varie prime tranne appunto queste qua che sono contengono diciamo le, le nuove icone in questo modo quando vogliamo andare a ripristinarle assolutamente facilissimo basta cliccare i tre puntini e poi riabilitare le varie schermate e altrimenti rimangono nascoste e questo per noi va più, va più che bene poi possiamo andare qui a togliere appunto come dicevo prima le applicazioni che non abbiamo, non utilizziamo oppure non ci interessano ad esempio magari wallet voi non utilizzate quindi potete andarla eh, a rimuovere anche iTunes per esempio una volta finito cliccate fine e tutte le app che avete tolto o che non hanno un'icona dedicata le trovate comunque all'interno della schermata eh, appunto libreria qui in fondo sulla destra oppure all'interno della ricerca perfetto la nostra schermata home ora è molto bella ricca di colori e di icone in stile flat quindi benissimo così tra l'altro possiamo anche andare a modificare ovviamente tutte le varie icone qui sotto quindi se vogliamo spostare quella del telefono perché appunto ci piace di più quella nuova che abbiamo installato possiamo farlo tranquillamente ora non lo faccio per non allungare il video facciamo ora l'esempio che noi vogliamo tornare indietro quindi rivogliamo le nostre icone di prima ci basta andare intanto a ripristinare le schermate che vi dicevo prima quindi quelle che abbiamo nascoste cliccando i puntini qua in basso clicchiamo qua fatto e poi ci rechiamo all'interno delle impostazioni e andiamo a disinstallare i profili quindi andiamo a toglierli a rimuoverli anche qua ci chiede una verifica lo facciamo col primo e ovviamente lo facciamo anche col secondo ecco qua una volta che noi rimuoviamo i profili il gioco è fatto perché quando torniamo nella home ecco qua le, che le icone con il nuovo stile sono sparite con un semplice clic. L'altra applicazione di cui vi parlo è Icon Board che come vi dicevo è la stessa app che, abbiamo, che ho visto che ho analizzato nel video precedente che potreste voler recuperare. Qui eh, è un pochettino più complessa la situazione ma è anche più diciamo modificabile possiamo personalizzarla maggiormente perché abbiamo qui in alto a destra lo store dei temi alcuni sono a pagamenti altri sono eh, gratuiti lui ci offre diciamo delle basi perché appunto ci propone dei temi abbastanza basilari che poi possiamo andare a modificare ulteriormente ad esempio questo tema qua con questa tinta blu e senza diciamo contorni delle icone ci piace particolarmente quindi andiamo ad aggiungerlo alla nostra libreria di temi e qua possiamo andare a fare un po di modifiche tra cui il colore superiore e il colore e anche dello sfondo delle singole icone e possiamo anche decidere di applicarlo per tutte le varie icone andando all'interno di questa di questa voce qua quindi che teniamo premuto e possiamo vedete applicare lo stile che abbiamo fatto su questa icona a tutte le altre a tutte le altre icone insomma molto molto particolare una possibilità di modifica ulteriore possiamo personalizzare lo sfondo e a questo punto dobbiamo esportare le nostre icone che è un po il lavoro che facciamo prima quindi con diciamo il download delle, delle icone e poi l'installazione quindi qua facciamo il download profilo scaricato torniamo nelle impostazioni a questo punto è comparso il nostro profilo nuovo facciamo installa rimettiamo il codice e confermiamo l'installazione Bene, adesso tornando alla home, cosa, cosa, cosa succede? Ormai lo sapete meglio di me, compare, diciamo, eh, compaiono tutte le icone che avete aggiunto. La cosa interessante è che qui potete anche, eh, come vi dicevo appunto nell'altro video, aggiungere anche icone non supportate. Quindi se ad esempio qua eh, vi manca appunto la vostra applicazione preferita, voi potete fare questo più, cliccare l'icona, aggiungere un nome, eh, banalmente Instagram, andare su eh, icon board app no facciamo ricerca perché dobbiamo cercare un'app esterna instagram eccola qua possiamo selezionare anche che cosa aprire ma va bene così nel senso basta, basta inserire eh, appunto l'applicazione che vogliamo aprire e poi aggiungiamo un glifo ad esempio il cuore che è un'immagine e anche uno, uno sfondo potremmo aggiungere quindi il colore del glifo lo facciamo bianco ecco qua e poi lo sfondo eccolo qui lo mettiamo in blue dark oppure in pendenza ecco qua il glifo non ce l'ho messo lo riprendiamo ecco qui il cuore perfetto e abbiamo aggiunto la nostra icona a forma di cuore per richiamare instagram ogni volta che fate una modifica appunto di questo tipo di queste applicazioni dovete rifare l'esportazione qui in basso delle icone e andare a reinstallare il profilo 
di applicazioni del tipo quindi che contengono diversi temi ce ne sono molti sul, sullo store ma io vi consiglio queste due tendenzialmente che sono eh, gratuite o comunque offrono tante funzionalità gratuite e pochissime a pagamento e altrimenti ci sono app come ad esempio questo Teams dove al prezzo di circa 13 euro comunque avete una lista infinita di temi eh, dei più disparati tra quelli colorati a quelli a tinta unita bianco e nero eccetera eccetera assolutamente interessante se questo aspetto la personalizzazione vi appassiona molto sicuramente potete, potreste valutare di comprarne di comprarne una e, e questa è una diciamo tra le migliori a pagamento però io mi sono trovato benissimo con Moloco perché è assolutamente quella più eh, semplice, gratuita, facile da utilizzare e ricca anche eh, di eh, temi. E tra l'altro arriveranno anche nuove funzionalità, la possibilità anche di andare a creare dei temi e poi proporli eh, eh, all'interno dello store. Quindi è assolutamente un'applicazione che si espanderà molto nei prossimi, nei prossimi mesi. E per questo video era tutto, questa era un po' la personalizzazione che si può fare oggi su iPhone, ovviamente ho tralasciato tutto il discorso dei widget, anche lì ce ne sono numerosi, ve ne accennate alcuni nel video precedente che vi lascio comunque linkato in descrizione. Ma se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo se eh, amici e parenti vogliono appunto andare a personalizzare un po' l'iPhone e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi altri contenuti del genere su, sul mondo iPhone. E era davvero tutto, un saluto da Micare per tutto tech.net.